Bedankt voor het woord. Geachte leden van de jury, geachte overige aanwezigen. Ik wil u meenemen naar 14 december 2011. In de, eerste de, in de Eerste Kamer is het debat over het verbieden van de rituele slachtenoorden. Dit wetsvoorstel is aangenomen in de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer wijst het desondanks af omdat het voorstel duidelijk de grondwettelijke vrijheid van godsdienst schendt. Het toetsen aan de grondwet en het weerstaan van populistische erupties behoren tot de belangrijkste taken van de Eerste Kamer. Deze gebeurtenis is dan ook een heel goed voorbeeld dat deze taak naar behoren wordt uitgevoerd. Waar komt het mooie systeem van twee parlementaire kamers vandaan? Hiervoor nemen wij u mee naar het Rome uit de tweede eeuw voor Christus. Een zekere Polybios, u alle zeer zeker bekend, analyseerde het Romeinse staatsbestel en formuleerde dit in de theorie van the one, the few and the many. Hij zag dat het Romeinse Rijk zo groot was geworden doordat het, er, doordat het werd geregeerd vanuit dit zeer goede systeem. Allereerst was er de keizer die zorgde voor de continuïteit. Daarnaast waren er de volkstribune en de volksvergadering die het volk vertegenwoordigden. Als laatste was er de Senaat die zorgde voor de checks and balances. Laten wij dit systeem vertalen naar de huidige Nederlandse situatie. De one, dat is de koning. Zijn de majesteit koning Willem-Alexander, die met zijn functie de eenheid van de Nederlandse samenleving symboliseert en in stand houdt. De many, dat is het volk, vertegenwoordigd door de Tweede Kamer. Deze Kamer voert de volkswil uit. De few, wat is dat dan? Om te voorkomen dat de politiek geregeerd wordt door iedere willekeurige wilswending van het volk, die van dag tot dag kan verschillen, is de Eerste Kamer opgericht. Wat zij doet is van essentieel belang, aangezien zij wetsvoorstellen toetsen aan de grondwet en aan internationale verdragen. Verder kijkt ze nog eens rustig of een wet nodig, wijs en uitvoerbaar is. Om deze goede theorie te vertolken tot een perfect systeem, zijn we absoluut niet van plan om, het, om te sleutelen aan het doel van de Eerste Kamer. Wij zien echter een probleem in de uitvoering. Er zijn te veel Kamerleden die persoonlijk commercieel belang hebben bij bepaalde besluiten die genomen moeten worden. Waardoor de onafhankelijkheid van de Kamerleden in het gedang komt door belangenverstrengeling. Een voorbeeld. Hans Wiegel trad in 2000 op eigen initiatief af als Eerste Kamerlid. Omdat hij het gevoel had dat zijn nevenfunctie hem zou kunnen belemmeren in het onafhankelijk uitoefenen van zijn functie als Kamerlid. Wij noemen dit voorbeeld om twee redenen. Allereerst willen wij laten zien dat er dus zeker sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Van belangenverstrengeling. Daarnaast willen wij met het noemen van dit voorbeeld uh, laten zien dat het maar zeer zelden gebeurt dat iemand zijn verantwoordelijkheid neemt door af te treden. Wij vinden het feit dat de heer Wiegel wel zijn verantwoordelijkheid nam zeer te prijzen. Er zijn echter nog steeds Kamerleden die nevenfuncties hebben waar, belangen, waar belangenverstrengeling uit voort kan vloeien. Dit is schadelijk voor het democratische proces. Daarom staan wij voor de volgende oplossing. Wij willen een register waarin de cv's van de Eerste Kamerleden uitvoerig beschreven staan, uitbreiden met een overzicht van hun stemgedrag. Daarnaast willen wij een uitbreiding van artikel 67 van de Grondwet, waarin nu alleen staat dat Kamerleden moeten stemmen naar eigen inzicht en overtuiging. Deze uitbreiding willen wij funderen op artikel 28 van zowel de gemeente als de provinciewet, door te stellen dat leden zich moeten onthouden van stemming als zij daar direct of indirect persoonlijk commercieel belang bij hebben. Wij vinden het namelijk zeer vreemd dat voor leden van de gemeenteraad en provinciale staten deze regel geldt, maar voor leden van de Senaat niet, aangezien dit over veel grotere onderwerpen handelt die veel meer mensen raken. Door deze maatregelen te treffen en daarmee de onafhankelijkheid van de Eerste Kamerleden te bevorderen, kunnen wij de theorie van Polybios optimaal ten uitvoer brengen. Concluderend. Wij willen de Eerste Kamer in haar huidige vorm en functie behouden, maar wij willen het risico op belangenverstrengeling minimaliseren. En dat doen wij door de uitbreiding van het register van een Kamerlid met het stemgedrag en het aanvullen van artikel 67 van onze grondwet. Graag praat ik hierover met u verder, want het is van het grootste belang dat uw view geen verlengstuk worden van de Manny. Dank u wel. Nou. En de eerste reactie komt van Team Groen.